in what you will be satisfied endha kaariyathile ninga thirupti aavirgal so this is for the believers especially idu visuvasigalukkaga sollapadigirathu last year pona varsham or the previous year oh adukku mundina varsham some of you might have not have a permanent place to stay oru silarukku vandu nirandaramana thangra oru edam irukadu you might be wandering here and there ninga inge angiyo alaindu kondirupeerga god is going to give you a permanent place to stay devan ungalku nirandaramana edathai thanga tharapogirathu adha visuvasoda petrukkolunga devan ungalku nirandaramana edathai tharukiraar you might be staying in the rooms நீங்க அரையில தங்கி இருப்பீங்க லிவிங் இன் a rental house இல்ல வாடகை வீட்ல இருப்பீங்க you were shifting from one place to another place ஒரு வீட்ல இருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு மாறி மாறி போயிட்டு இருப்பீங்க such things will not satisfy you இந்த மாதிரி காரியங்கள் உங்களுக்கு திருப்தி ஆகாது because you're living with someone else நீங்க யாரோடயோ இடத்துல தங்கி இருக்கறதனால so there's always a limitation அதுக்கு எப்பவுமே ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு but this year ஆனால் இந்த வருஷம் god is going to give you your own place தேவன் உங்களுக்கு சொந்த இடத்தை தர போகிறார் he will be satisfied நீங்க அதை குறித்து திருப்தி ஆவீர்கள் each time you step into that place அந்த வீட்ல ஒவ்வொரு நாளும் கால் எடுத்து வைக்கும் பொழுது you will begin to praise god நீங்க தேவனை நன்றி செலுத்துவீர்கள் you will glorify god தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவீர்கள் you see that god is the one who gave me உங்களுக்கு தெரியும் தேவன் இதை கொடுத்தார் என்று you say that i'm satisfied with god's blessing நீங்க சொல்லுங்க தேவன் இதனால என்னை திருப்தி ஆக்கினார் என்று ஹalleluya hallelujah number 2 இரண்டாவது some of you might not have a permanent job ஒரு சிலருக்கு நிரந்தர வேலை இல்லாம இருக்கும் i see this will some of you ஆவில பாக்கிறேன் he does not stay in a job for more than 3 months மூணு மாசத்துக்கு மேல ஒரு வேலையில உங்களால நிலைச்சு நிக்க முடியும் keep on changing your job நீங்க வேலை மாறி மாறி போறீங்க you also try to come up in your life உங்க வாழ்க்கையில நீங்களும் முன்னேறணும்னு நினைக்கிறீங்க but there's no door being opened for you ஆனா உங்களுக்காக எந்த ஒரு கதவும் நிரந்தரமா திறக்கப்படல so there's always a temporary door for you எப்ப பார்த்தாலும் உங்களுக்கு பதற மற்ற வேலைகள் தான் இருக்குது hallelujah hallelujah but this year god is going to open a permanent door for you ஆனால் இந்த வருஷம் நிரந்தரமான கதவை தேவ உங்களுக்கு திறக்க போகிறார் நீங்க இங்க அங்க மாறி மாறி போகிறதுல satisfy you தேவன் உங்களை திருப்தி ஆக்கி with a right job ஒரு சரியான வேலையால் திருப்தி ஆக்குவார் நம்பர் 3 மூன்றாவது some of you are in business ஒரு சிலர் பிசினஸ்ல இருப்பீங்க you have done many types of business நீங்க अनेक பிசினஸ் செஞ்சிட்டே இருப்பீங்க but you are not satisfied ஆனா உங்களுக்கு திருப்தி இல்ல do this day இந்த நாள் வரைக்கும் you still still looking for what is the real calling for in business ஓ என்ன என்ன பிசினஸ் தான் நான் செய்யிறதுன்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு குழப்பம் இருக்கும் god is going to open a door for you ஆனால் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு கதவை திறந்து set you in order உங்களை கரெக்ட்டா நிறுத்துவார் and he will satisfy you அவர் உங்களை திருப்தி ஆக்கி with his blessings அவருடைய ஆசீர்வாதத்தால் திருப்தி ஆக்குவார் hallelujah hallelujah some of you are waiting for life partner for many What? years ஒரு சிலர் வாழ்க்கை துணைக்காக अनेक வருஷங்கள் காத்து இருக்கீங்க some have could have been in many relationships ஒரு சிலர் வந்து அதிக உறவுல இருந்திருப்பீங்க he broke he broke up in relationships அந்த உறவுல இருந்து முறிப்பட்டிருப்பீங்க this year இந்த வருஷம் god is setting you in a family தேவன் உங்களை ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள நிலைநிறுத்த போகிறார் ஹalleluya hallelujah and you will know உங்களுக்கு அப்ப தெரியும் that your waiting has not gone in vain நீங்க காத்து இருந்தது வீணாக போகவில்லை என்று ஹalleluya hallelujah Some some of your marriage could have stopped for some reasons. ஒரு சிலரோட திருமணங்கள் ஒரு சில காரணங்களால தடைப்பட்டிருக்கும். You're not sure what to be done next. அடுத்து என்ன செய்யணும் கூட உங்களுக்கு தெரியாது. God will begin to reveal himself in your life. உங்க வாழ்க்கையில தேவன் வெளிப்படுவார். Number 5. ஐந்தாவது some of you could be suffering in disease and demonic attack. ஒரு சிலர் பிசாசின் தாக்கத்தினால நோய்களினால பாதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க. You've gone to many doctors. நீங்க अनेक டாக்டர் கிட்ட போய் இருப்பீங்க. There are many treatments. நிறைய ட்ரீட்மென்ட்ஸ் எடுத்துருப்பீங்க. But nothing changed. ஆனா எதுமே மாறல. You've gone to many churches. நீங்க अनेक சபைக்கு போய் இருப்பீங்க. Nothing changed. ஏதோ மாறல. This year. இந்த வருடம் it will completely be changed. அது முழுமையாய் மாறும். Hallelujah. Hallelujah. You are feeling so ashamed about yourself. உங்களை உங்களை குறித்து நீங்க ரொம்ப வெக்கப்படுகிறீங்க. Why am I every time falling into sickness? நான் எப்போதும் ஏன் நோய்கள்ல விழுகிறேன்? Why am I being possessed by demons? நான் எப்போதும் ஏன் பிசாசினால் தாக்கப்படுகிறேன்? Why there is no permanent deliverance? ஏன் எனக்கு நிரந்தரமான விடுதலை இல்லை என்று? For everything there is a time. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காலம் இருக்கிறது. 2024 is the time for you. 2024 ஆம் ஆண்டு தான் அந்த காலம். This is the new beginning for you. இது புதிய ஆரம்பமாய் இருக்கிறது. God will deliver you. தேவன் உங்களை விடுதலை ஆக்கி. He will give you the peace. உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பார். Hallelujah. Hallelujah. Number 6. ஆறாவது Some of you are running away from your debtors. ஒரு சிலர் வந்து கடன கடன் கொடுத்துக்கிட்டே ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. And be pressed by your by your poverty. வறுமையால் பாதிக்கப்படுகிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. You are not able to sleep peacefully. நீங்க நிம்மதியா தூங்க முடியவில்லை. I see in the spirit realm. இந்த ஆவியில நான் பார்க்கிறேன். That God is putting a full stop for you. தேவன் இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. 
debtors are not going to be after you anymore idhukku mela ungalku kadan koduthirukku ungal pinnala varuvadillai god is going to turn around the table devan indha kaariyathai maatri poda pogirar tell your neighbor god is turning around the table pakkathila pasurenga devan indha kaariyathai maatri poda pogirar endru you are hiding yourself all this while idhu varaikku neenga maraindu olindhu irundirgal this they will begin to hide themselves from idhukku appuram avanga ungala paatha olinju povaanga the egyptian that you saw in the previous year pona varsham paatha egyptiyarai which is yesterday nethu you will never see them again ivargal indhu inga marubadi paarkka maatirgal tell your neighbor பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க you will never see again விசுவாசத்தோட அறிக்கை சொல்லுங்க you will never see the egyptians again இந்த எகிப்தியரை நீ நீங்க காண மாட்டீர்கள் என்று you will never look at the hard bondage again நீங்க இதுக்கு மேல அந்த அந்த கட்டுகளை பார்க்க மாட்டீர்கள் என்று you are completely deliver நீங்க முற்றிலுமாய் விடுதலை ஆனீர்கள் some of you have the spirit of taking debts ஒரு சிலருக்கு வந்து கடன் வாங்குற ஆவின்னு ஒன்னு இருக்கு there is always something come to your mind say okay let's go take some short loan from people எப்ப பார்த்தாலும் யார்கிட்டயாச்சு கடன் வாங்கணும்னு யோசிச்சிட்டே இருப்பீங்க you can't stop அது உங்களால நிறுத்த முடியல கடன் வட்டி வாங்குறது உங்களால நிறுத்த முடியவில்லை. Do you agree with me? இது என்னோட ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா? It's actually a spirit. இது ஒரு ஆவி. You try to solve this you take a loan. இது ஒரு விஷயத்தை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு கடன் எடுப்பீங்க. I'm telling you there's a full stop for it. நான் சொல்லுகிறேன் இதுக்கு முற்றுப்புலி வருகிறது என்று. So this year இந்த வருஷம் you will come out of the debt full life. உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க கடல்ல இருந்து வெளிய வருவீங்க. They not be living in fear. காலையில ராத்திரி பயத்திலே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க. There's no more fear the Lord says. இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பயம் இல்லன்னு கர்த்தர் சொல்றாரு. Do not be afraid the Lord says. எதை குறித்து பயப்படாதீங்க என்று தேவன் சொல்றாரு. This far. இது வரைக்கும் நான் உங்களை கொண்டு வந்தேன். Forever more I will bring you. இது மேல உங்களை நடத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். Death has no power on you. உன் வாழ்க்கையில கடனுக்கு இடமே இல்லை. I will remove the bondage from your shoulder. உன் உனோட தோள்பட்டில இருந்து அந்த கட்டுகளை நான் விலக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Death will be powerless over your life. உன்னோட வாழ்க்கையில கடனுக்கு அதிகாரமே இல்லை. Even so the poverty as well. உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற வறுமைக்கும் தான். Hallelujah. Hallelujah. You will become a blessing the Lord says. நீங்க ஒரு ஆசீர்வாதமாய் மாறுவீர்கள். Tell your neighbor you will be a blessing. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க ஒரு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பீங்க. Say as a prophet you will be a blessing. ஒரு ஒரு தீர்க்கதரிசிய போல சொல்லுங்க நீங்க ஒரு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பீங்க. Whatever area you, you will be a blessing. எல்லா இடத்திலே ஆசீர்வதிக்க பரவீர்கள் என்று சொல்லுங்க. People will begin to honor you for it. अनेகர் உங்களை மதிப்பார்கள் என்று சொல்லுங்க. Hallelujah. 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 No, number 7. ஏழாவது சம் ஆஃப் யூ आफ्टर many years of marriage ஒரு சிலர் अनेक திருமண வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் you don't have your own child yet உங்களுக்கு சொந்த குழந்தைகள் இல்லாம இருக்கு you might have been carrying some people's children நீங்க மத்தவங்களோட குழந்தையை தூக்கி வச்சு வெச்சிருப்பீங்க and you begin to play with them அவங்களோட நீங்க விளையாடுவீர்கள் their parents will come and take the children from அவங்களோட தகப்பு தாய் அந்த குழந்தையை உங்களுக்கு தந்து குடிப்பாங்க such things have hurt you many times அந்த மாதிரி காரியங்கள் अनेक முறை உங்களை காயப்படுத்தி இருக்கிறது you always long for it நீங்க எப்பொழுது ஒரு குழந்தைக்காக ஏங்குவீர்கள் after this year நான் சொல்கிற இந்த வருஷம் மிரக்கிள் ஷல் பீ பார்ன் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதம் பிறக்கும் ஹalleluya hallelujah surely god will do a miracle this year நிச்சயமாய் தேவன் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் you will be complete your family will be complete if you are two all this while you will become three உங்களுடைய குடும்பம் இந்த வருஷம் நிறைவடையும் நீங்க ரெண்டு பேரா இருந்தீங்க மூணு பேரா ஆவீர்கள் நிச்சயமாய் god shall satisfy you with a child தேவன் உங்களை ஒரு குழந்தையை கொடுத்து திருப்தி ஆக்குவார் Hallelujah. 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 A new thing will be born in this year. In the year, what a new career will be born. Now take this as a prophetic word. This is a wisdom of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God would take, turn your shape to be honor. தேவன் உங்களுடைய அவமானத்தை மரியாதையாய் மாற்றுவார். They will come and tell you that God is with you. அவர்கள் வந்து உங்களை பார்த்து சொல்வாங்க தேவன் நிச்சயமாய் உன்னோடு இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Now number 8. எட்டாவது காரியம். Last year போன வருஷம் in the previous year அதுக்கு முன்ன வருஷம் you were struggling to make your time for god நீங்கள் தேவனோடு நேரம் செலவழிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டீங்க you tried to rise up in your spiritual life ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எழும்பணும் நினைக்கிறப்பலாம் but repeatedly you were falling down மறுபடியும் மறுபடியும் விழுந்து போவீர்கள் this is a greatest struggle for you இது உங்களுக்கு பெரிய பாடா இருக்கிறது there are times where you are you are drawn in your guiltiness ஒரு சில நேரத்துல guiltyால மூழ்கிறீங்க sometimes you give up on god தேவனிடத்துல ஒரு சில வேலையில வந்து give up ஆயிரீங்க sometimes you you feel like not to pray anymore ஒரு சில நேரத்துல இதுமே ஜெபிக்கவே வேணாம்னு கூட தோணுது உங்களுக்கு you feel you are so powerless உங்களுக்கு வந்து வல்லமை இல்லாமல் காணப்படுகிறது and helpless எந்த ஒரு உதவி இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் this year இந்த வருஷம் the spirit of god will take control of you தேவனோட ஆவியானவர் உங்களை உங்களுக்கு அதிகாரம் எடுத்து கொள்வார் because god is going to walk very close with you ஏனென்றால் தேவன் உங்களோடு ரொம்ப கிட்டத்தில நடந்து வர போகிறார் you are going to sense the spirit of god காலையில் மாலையில் தேவன் பிரசன்னத்தை உணர போகிறீர்கள் you going to be hearing the voice of god very clearly நீங்க தெளிவாக தேவனுடைய குரலை கேட்பீர்கள் god told me 
தேவன் எடுத்து சொன்னார் many of you your spiritual eyes will be opened அநேகரோட ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும் you will begin to see visions of the vision நீங்கள் தரிசனத்தை பார்ப்பீர்கள் he even told me அவர் என்னிடத்தில் சொன்னார் that while people worshiping in the church சபையில ஆராதிக்கும் பொழுதே i will open their eyes அவர்களுடைய கண்களை நான் திறப்பேன் they will see visions அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் பார்ப்பார்கள் some of them will encounter my angels he said என்னிடத்தில் தேவ தூதர்களையும் பார்ப்பார்கள் என்று சொன்னார் ஹalleluya hallelujah hallelujah some of this is your cry this is your prayer all the while இத குறித்து தான் அதிக ஜெபிச்சிருக்கீங்க இந்த வருஷம் அதுக்கு பதில் கிடைக்கும் ஹalleluya hallelujah